సినిమా అంతా రెడీగా ఉంది ఆల్మోస్ట్ మా చేతిలోంచి వెళ్ళిపోతుంది సో బట్ వెరీ హ్యాపీ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఫస్ట్ ఈ సినిమా చేసినప్పుడు అన్నమయ్య కన్నా ఏమి గొప్ప సినిమా తీస్తారు అని ఒక ఆలోచన నాకు కథ చెప్తాను కానీ రావీంద్రతో కూడా అన్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్నమయ్య లాంటి క్లాసిక్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా అవసరం అని బట్ రావీంద్ర గారు ఒకసారి కథ విన్నా విన్న తర్వాత డిసైడ్ చేద్దామన్నారు అండ్ కథ విన్నగానే ఇట్ వాజ్ చాలా చాలా బాగా చేశారు భార్గవ్ గారు కానీ రావేంద్ర గారు కానీ స్క్రీన్ ప్లే వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ అని అండ్ అన్నమయ్యకిను దీనికి చాలా ఇట్ వాజ్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సినిమాలో అది ఒక సాఫ్ట్ రోల్ ఆయన అన్నమాచార్య ఒక లిటరీ జీనియస్ కీర్తన రాస్తా అని లైఫ్ అంతా గడిపి గడిపేశారు అంకితం అయిపోయారు బట్ ఈ రామ్ బావ స్టోరీ వీళ్ళు తయారు చేసింది వెరీ ఎమోషనల్ ఆయనకి రామ్ బావ మనసులో కానీ ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధించే దీంట్లో కానీ కొండ మీద వెంకటేశ్వర స్వామి తప్పితే రాజు లేడు అక్కడ తిరుపతి కొండ మీద ఏ పువ్వు పూసినా ఆయనకే ఉండాలి అండ్ ఎవరు ఊరు అక్కడ ఊరేగినా కూడా ఆయనే ఊరేగాలి ఇంకెవరు ఉండకూడదు ఆయనే దానికి అధిపతి అని ఫీలింగ్ ఉండే మనిషి అండ్ అది అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఆయన అక్కడ చరిత్ర ప్రకారం అండ్ సో ఈ ఎమోషనల్ సీన్స్ చాలా ఎమోషనల్ మ్యాన్ సో అనుమాచార్యకిను దీనికి ఇంత తేడా అక్కడే వచ్చి వెంకటేశ్వర మాధ్యంలో రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక చిన్న క్యా ఒక ఒక చాప్టర్ ఉంది వెంకటేశ్వర మాధ్యంలో నాగయ్య గారు వేశారు ఆ చరిత్రలో కూడా మనం చదువుకున్నాము చిన్నప్పుడు ఆయనతో వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి పాచికలాడేవారు అని అండ్ ఆయన నగలు పోతే ఈయన ఈయన్ని జైల్లో పెడితే ఒక ఏనుగు వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏనుగు రూపంలో వచ్చి విడిపించారు అని ఇవన్నీ అక్కడ రాసి కూడా ఉంది తిరుపతిలో ఒక బోర్డు ఉంటుంది ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందని ఆయన మఠం ఉంది ఆయన మఠం ఒకటి ఒక తిరుమలలోనే కాదు మహారాష్ట్రలో ఉంది మఠం రాజస్థాన్లో ఉంది ఆయన మఠం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఈజ్ క్వైట్ పాపులర్ ఇది ఎక్కువ డిమాండ్ చేసింది ఎందుకంటే అన్నమయ్య ఇస్ అ వెరీ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ తలపాకులో పుట్టారు ఇద్దరు భార్యలు చిన్న వయసు నుంచే కీర్తనలు రాస్తూ మొదలుపెట్టారు ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలు రాశారు ఆయన పోయే వరకు ఆయన ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో పోయారని ఇది కొండ మీద కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాలు కొండ మీద వెళ్ళి ఉన్నారు మళ్ళీ తిరిగి తాళ్ళపాకకు వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి చేశారు అంతకన్నా కథ లేదు మిగతాదంతా అన్నమయ్యలో రావీంద్ర గారును భారవ్ గారు చేసిన మ్యాజిక్ దాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది తనకి ఈ కథ కూడా చాలా చిన్నది బట్ ఓన్లీ థింగ్ వాట్ వీ నో ఇస్ బాగా ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడో నార్త్ నుంచి తిరుమలకి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు సో ఆ జర్నీ ఒకటి చాలా బాగుంటుంది కొండ మీద చాలా అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి హుండీలో డబ్బులు సరిగ్గా లేవు లెక్కలు జరగట్లేదని అలాగే అక్కడ పనిచేసే అక్కడికి వచ్చే యాత్రికులకి కరెక్ట్గా సదుపాయాలు లేవని ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలని రా అప్పుడున్న రాజుగారు ఈయన మీద బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఈయన్ని ఒక ఈఓ లెవెల్ ఇప్పుడున్న ఈఓ అంటారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ లెవెల్ అంతా చూసుకుని ఆ లెవెల్లో ఆయన్ని అక్కడ నియమించారు అప్పుడు చూసుకోటానికి కొండని చూసుకున్నప్పుడు ఆయన ఈ కొత్త కొత్త రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అది కూడా మక్కన్ హారతి అని ఉంటుంది సుప్రభాత అయినగానే అది ఆయన పెట్టింది ఆయనకి వెంకటేశ్వర స్వామి ఒకప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారమే కృష్ణుడు కదా కృష్ణుడు వెంకటేశ్వర స్వామి కదా అని చెప్పి కృష్ణుడికి వెన్న బాగా ఇష్టం కదా డెఫినెట్గా ఆ హారతి హారతి బాగుంటుందని చెప్పి ఒక మక్కన్ హారతి పెట్టించారు ఆ సీక్వెన్స్ ఉంది అలాగే ఈ సినిమాలో ఈ అన్నమాచార్యలో లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లోనే అన్నమాచార్యుడికి వాళ్ళిద్దరికి కలుస్తారు వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆయన దీంట్లో వచ్చి పాచికలు ఆడుతాం మా ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ అయ్యి అసలు యాక్చువల్గా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగే వెంకటేశ్వర స్వామినూ రామ్ బాబా మధ్యన జరిగే సీన్స్ చాలా బాగుంటాయి పాచికలు ఆడేవి అక్కడ అప్పు గురించి ఇంకా చాలా ఫిలసాఫికల్ మీనింగ్స్ అప్పు ఎందుకు చేయకూడదు ఇది కలియుగ వైకుంఠం ఎందుకు అంటారు వరహాస్వామిని ముందు ఎందుకు దర్శించుకోవాలంటారు వెంకట అంటే ఏమిటి మీనింగ్స్ ఇన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇటువంటివన్నీ ఈ సినిమాలు
మేము అలాగే అనుకున్నాం ఇప్పుడు అన్నమాచార్య అప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించింది యూత్ చూస్తారా చూడరా అని డెఫినెట్గా ఒక కమర్షియల్ ఫిలిం లాగా అప్పుడు ఓపెనింగ్స్ రాలేదు అన్నమాచార్యకి అది ఆల్మోస్ట్ నైన్త్ డే టెన్త్ డే పట్టింది కంప్లీట్ హౌస్ఫుల్స్ రావడానికి అది వచ్చిన తర్వాత హౌస్ఫుల్స్లో వెళ్తానే ఉంది అంటే చాలామంది సినిమాలు చూడని వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఆ సినిమాకి బట్ ఈ మధ్యన లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హిస్టారికల్ ఫిలిమ్స్కి బాగా అప్రిసియేషన్ వస్తుంది యూత్ కూడా కల్చర్ గురించి తెలుసుకోవటానికి హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోవటానికి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అండ్ డైరెక్టర్స్కి సినిమా ప్రొడ్యూ ఐ మీన్ ఒక రచయితలకు కూడా కొత్త స్టోరీస్ రావడం మొదలుపెట్టాయి అండ్ కొత్త సీన్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ ఇప్పుడు బాహుబలి కానీ దో ఇట్స్ ఎమోషనల్ ఫిలిం రుద్రమదేవి మొన్న గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి ఇవన్నీ దే డిడ్ వెల్ అండ్ అఫ్కోర్స్ బాహుబలి అంటే ఎక్కడో స్టాండర్డ్స్ ఉంది మేబీ అన్నమయ్య ఒప్పుకున్నాను కాబట్టి మేబీ ఒప్పుకోకపోతే వచ్చేవి కాదు అన్నమయ్య ఒప్పుకుని అదొక క్లాసిక్ ఫిలిం అయ్యేటప్పటికి అది ఏదో స్టాంప్ లాగా పడిపోయింది నాకేమన్నా ఇమేజ్ ఉంటే ఇది ఒకటే లేదు ఫిజికల్గా ఇంతకుముందు ఉన్న సేమ్ అన్నమయ్యకి ముందు నుంచే నాకు భక్తి అంటే ఏదో రిలీజియస్గా రోజు పూజలు చేసి అది ఉండేది కాదు ఒక నమ్మకం ఉండేది అదే నమ్మకం కంటిన్యూ అవుతుంది ఆయన నాస్తికుడు ఆ అత్వాన్ని ఎప్పుడూ అనౌన్స్ చేయలేదండి ఆయన నా దేవుడు నేను నా వర్క్లో చూసుకుంటాను నా దేవుడు నా మనుషుల్లో చూస్తాను అది చాలా నాకు అనేవారు ఒక్కళ్ళు ఓ రకంగా చూసుకుంటారు దేవుణ్ణి డాక్యుమెంటరీ డెఫినెట్లీ అది డాక్యుమెంటరీగా తీసాము ఆల్మోస్ట్ నేను నాకు కూడా అనిపించింది సినిమాలో అది ఒక బయోపిక్ లాగా చేసేసేటప్పటికి డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో యూ హ్యావ్ టు కమర్షియలైజ్ ఫిలిమ్స్ సో రావేంద్ర రావు ఇది మళ్ళీ అన్నమయ్యలో కమర్షియలైజ్ చేసినట్టే చేశారు దీంట్లో మా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ ఏంటంటే వెంకటేశ్ స్వామి తన సీన్స్ వర్ వెరీ కమర్షియల్ కొత్తగా ఉన్నాయి సీన్స్ అని పాచికలు ఆడుతాను అని అటువంటి సీన్ అవన్నీ డెఫినెట్గా ఆ సీన్స్ నవ్వుతూ చూస్తాం నవ్వు వస్తుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ అదిగో ప్రజ్ఞా జయేష్ వాళ్ళు ఉంది దీంట్లో కూడా ఒక మరదలు ఉండేది ఆయన తిరుపతికి వచ్చే ముందు అనుష్క అది కృష్ణమ్మ క్యారెక్టర్ అండి అనుష్కకి నాకు రొమాంటిక్ లీడే లేదు ప్రజ్ఞా జయేష్ వాళ్ళు నా మరదలు క్యారెక్టర్ చేస్తా చేస్తుంది అనుష్క ఆల్మోస్ట్ నాకు గైడ్ అండ్ ఫిలాసఫర్ లాగా ఉంటుంది తిరుమలలో తను కూడా ఒక మీరాబాయి కృష్ణుడికి ఎలా అంకితమైపోయి ఉంటుందో కృష్ణమ్మ శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర స్వామికి అంకితమై చిన్న వయసు నుంచి అక్కడే పెరిగి అక్కడే ఉండి ఉండే మనిషి ఇతను నార్త్ నుంచి రాంబాబా వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ చేయడం తిరుపతి తిరుమల చరిత్ర గురించి చెప్పడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ లేదు ఇతనికి అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు బాగా వాళ్ళు ఆపడం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్ ఏదో ఒక యాక్షన్ సీన్ ఫైట్ సీన్స్ లాగా ఏమి లేవు ఏమైనా ఫైట్ సీన్స్ ఉన్నాయంటే మాకు ఏనుగుతో ఉన్నాయి మంచి యాక్షన్ ఉంది ఏనుగుతో ఏనుగు ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఏనుగు రూపంలో తిరుమలలో తిరుగుతూ ఉండేవాడని అది ఉంది ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు అది కూడా అది అది మూడు త్రీ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అన్నమాయలో మిడిల్ ఏజ్ బాగా ఏజ్డ్ ఒకటి యంగ్ దీంట్లో యంగ్ను మిడిల్ ఏజ్డ్ ఇప్పుడు మనం తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి కొండ వెళ్ళినప్పుడు చాంటింగ్ అది సెట్లో కూడా పెట్టారు అది అది డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఫీల్ క్రియేట్ చేసింది రావేంద్ర గారు మరీ ఈ మధ్యన ఆయన టీటీడీ బోర్డ్ మెంబర్ అయిన తర్వాత మరీ ఎక్కువైపోయింది దానికి బట్ ఇట్స్ గుడ్ అది ఆ ప్రభావం సినిమాలో చాలా బాగా కనపడుతుంది నాతో అన్నారు రెండు మూడు సార్లు అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు అన్నారు నేను అందుకని స్టేజ్ మీద ఇది అబద్ధం కావాలి అని నేను అన్నాను అవ్వకూడదు అని ఆయన ఒక్కళ్ళే ఇటువంటి సినిమాలు తీస్తున్నారు ఇటువంటి మళ్ళీ నాతో తీమని కాదు బట్ బట్ ఐ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్ అటువంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ గివ్ అంటే ఇంకా పక్తునిగా సేమ్ థింగ్ బా అంకితం వాళ్ళ లైఫ్ని అంకితం చేసేసారు వాళ్ళకి దేవుడికి బట్ మన క్యారెక్టరైజేషన్లో బాగా డిఫరెన్స్ ఉంది ఆయన ఎక్కువ కీర్తనలు రాస్తూ బయట ప్రపంచం కూడా పెద్ద తెలీదు ఆయన కీర్తనలు రాస్తూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉండేవారు ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ సమ్థింగ్ ట
యాక్చువల్లీ దట్ వాజ్ ఈజీ మ్యూజిక్ యాక్చువల్లీ ఈజీ అంటే ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ బట్ ఇది చాలా కష్టమైన మ్యూజిక్ ఆయనకి అండ్ ఒక రిఫరెన్స్ లేదు ఒకటి ఏం లేదు అండ్ ఈచ్ సాంగ్ ఏమో కొన్ని ఎమోషనల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని వెరీ సాఫ్ట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని జూబిలెంట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అట్లాండ్ కోటి అంటే గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అటువంటి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ కొత్తగా గోవిందనామాలు స్టార్ట్ చేయించారు కంప్లీట్గా ఇంతకుముందు లేని ఆల్రెడీ ప్లేడ్ సాంగ్స్ కొత్త కొత్త లిరిక్ ఇవన్నీ కొత్త లిరిక్స్ బట్ యాజ్ సాంగ్స్ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏది ఫారెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏం వాడలేదు వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏం వాడలేదు ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఎస్పెషలీ సౌత్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ మేకింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఈ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్పుడు షిరిడి సాయికి మేకింగ్ స్టాండర్డ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని ఒక కామెంట్ వచ్చింది షిరిడి సాయి ఆయన చిరిగిన బట్టలు వేసుకుని ఆయన చిన్న ఆశ్రమం ఇంత కూడా ఉండదు దాంట్లో అక్కడ ఉండేవారు దాంట్లో ఏం చేస్తాం అది దాంట్లో అది కూడా కాకుండా మంచు కొండలో కావాలని వెళ్ళి ఏదో ఒకటి కొంచెం గ్రాండ్గా ఉండాలని తీసాం షిరిడి వెళ్ళి చూస్తే ఎవరికైనా తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుందో షిరిడి అండ్ షిరిడి ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి దానికి ఏమి చేస్తాం దాంట్లో గ్రామ్లో హీరోయిన్స్ పెట్టి సాంగ్స్ తీస్తామా లేకపోతే దాంట్లో మేము ఎక్కువ యాక్చువల్లీ అది బయోపిక్ కానీ తీసాం కానీ ఆయన ఆయన మిరకల్స్ మీద ఆల్రెడీ చూపించేశారు కాబట్టి అటు ఎక్కువ వెళ్ళలేదు సో అది ఎవరైనా అనుకున్నా కూడా అది వెరీ రాంగ్ థాట్ అది అనుకోవటం ఓం నమ్మ వెంకటేశ వెంకటేశ స్వామి అంటే గ్లామరస్ గాడ్ ఆయన అంటేనే బంగారం గ్లామర్ ఇద్దరు భార్యలు ఇదిగా ఉంటుంది సో అంత గ్లామర్గా అంత భారీగా ఉంటుంది సినిమా బ్యూటిఫుల్లీ డన్ చక్కటి లొకేషన్సు తిరుమలలో షూటింగ్ చేయలేము కాబట్టి మహాబలేశ్వరును చిక్కమగళూరులో వెళ్ళి షూటింగ్ చేసామంతా ఎందుకంటే ఆ మంచు కావాలి అలాగే రామోజీ సి ఫిలిం సిటీలో కంప్లీట్ ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ తిరుమల సెట్ వేసాం కొండ ఐ మీన్ టెంపుల్ సెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వేసాము చుట్టూ ఉన్న గోడతో అవన్నీ కట్టి అండ్ ఇంటీరియర్స్ అన్నపూర్ణాలు వేసాం అక్కడ చాలా చాలా బాగా చేశారు మీరు జనరల్గా ఇప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్ళినా కూడా చూడలేనివి చూడగలుగుతారు ఎందుకంటే అప్పుడున్న రెఫరెన్సెస్ తీసుకుని ఆ టెంపుల్ వాల్స్ క్లియర్గా కనపడతాయి చుట్టూ ఉన్న అక్కడ ఉన్న కార్వింగ్స్ చాలా క్లియర్గా కనపడతాయి అక్కడ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే కాకుండా గ్రాఫిక్స్లో వైకుంఠలోకం చూపించాలి ఆనందలోకం చూపించాలి ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్లీ డన్ అండ్ ఒక వాటర్ ఫాల్ సీక్వెన్స్ ఉంది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది నాకు ఐ డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ అవార్డ్స్ మై అవార్డ్ నా మై అవార్డ్ ఈజ్ ద పీపుల్ అప్రిసియేషన్ సో పెద్ద నేను అవార్డ్స్కి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను అవార్డు కోసం సినిమా తీయటం కానీ అవార్డ్స్ తీసుకోవడం కానీ అవార్డ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఐ గెట్ ఆ బయట నడుస్తున్నప్పుడు అన్నమయ్య అని పిలిచినప్పుడు ఆ గుడి తిరుమల గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లైన్లోంచి అన్నమయ్య అని పిలిస్తే అదే అవార్డ్ నాకు ఒక గురువుగాను లేకపోతే ఒక దేవుడుగాను చేయాలంటే అది చాలామంది బిలీఫ్ మీద ఉన్నది మనం ఏమైనా తప్పు చేసినా కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎంతో లక్షల మంది బిలీఫ్ మీద ఉండే షిరిడి సాయి వేరే దేవుళ్ళు అయినా కూడా బిలీఫ్ మీద ఉండేది నాకు డెఫినెట్గా ఆ షిరిడి సాయి చేసే అంతకాలం కొంచెం టెన్షన్గానే ఉండేది నర్వస్గానే ఉండేది నాకేమి అట్లా నీ అన్నమయ్యాలు అనుకో అను అనుకోలేదు రామ్దాస్ కూడా అనుకోలేదు షిరిడి సాయి అనుకోలేదు ఇది అనుకోలేదు అంటే ఎవరినా తీసుకొచ్చి స్క్రిప్ట్ చెప్పి తీయగలిగితే అసలు ఫస్ట్ డైరెక్టర్కి ఆ ధైర్యం ఉండాలి డైరెక్టర్కి ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి నిజంగా ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో రాఘవేంద్రరావు గారు తప్పితే ఎవరు రాలేదు నా దగ్గరికి తీయాలని కూడా తీయమని చేద్దామని కూడా రాలేదు సో నాకు నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు మీ క్వశ్చన్కి లేదు జేకే భారవి గారు చేసినా కూడా వీ నీడ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ అ ప్రొడ్యూసర్ వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అప్పుడు ఆ టైంలో అన్నమయ్యల ఆ టైంలో అసలు దర్శనం రాజు గారు ముందుకు వచ్చి అంత సినిమా తీయడం గొప్ప ఐ మీన్ అప్పుడు కూడా నాకు జస్ట్ నిన్నే పెళ్ళాడితో రిలీజ్ అయింది అప్పుడే రిలీజ్ అయింది అటువంటి ఫిలిం తర్వాత నన్ను తీసుకొచ్చి అన్నమయ్యలో వేయటం ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ఎలా వాళ్ళు కన్సీవ్ చేశారు ఎలా థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చింది నాకు కూడా ఇప్పుడు కూడా చాలాసార్లు అడుగుతాను వాళ్ళు ఎలా అండి ఎలా అనుకున్నారు నేనైతే అనుకునేవాడిని కాదు అంటే ఒకరోజు కూడా ఏమీ లేదంటే చాలా 
ఫీల్ అవుతాను ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు చేయాలి కదా లేనప్పుడు ఎలాగో ఇంట్లో కూర్చుంటాం ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు చేయాలి అండ్ ఈ ఇలా ఈ చేస్తూ ఉంటేనే ఇంకా ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుంది నాకు సో ఐ లైక్ టు బీ బిజీ ఆల్ ద టైమ్ నాకు ఒక వారం రోజులు ఖాళీగా ఉన్నానంటే జ్వరం వస్తుంది ఫస్ట్ జ్వరం నిజంగా వస్తుంది బాడీ అంత స్లో అయిపోయి ఇంట్లో ఉంటే అదేంటి ఇదేంటి అదేంటి అని అడుగుతూ ఉంటా బంగారు రాజు అంటే కళ్యాణ్ కృష్ణ ఇప్పుడు నా చేతనితో సినిమా చేస్తున్నాడు అది ఆ సంక్రాంతి డేట్ అని కూడా అనుకోలేదు ఇప్పుడు నేను అన్నాను అనుకోండి అదొక పెద్ద బ్రాండ్ పడిపోద్ది నాకు ప్రెషర్ ఫస్ట్ నాగ చైతన్య సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి అది మార్చ్ ఎండ్కి కానీ ఏప్రిల్లో కానీ షూటింగ్ ఫినిష్ అవుతుంది అది అయ్యి దాని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అయ్యి దాన్ని రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఐ డోంట్ నోట్ డిస్టర్బ్ కళ్యాణ్ అది అయిన తర్వాత కానీ మొదలు పెట్టలేం మరి ఇలా టు సి నేను నా థర్డ్ సీజన్ అయిన లాస్ట్ రోజునే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా టీం అందరికీ చెప్పాను ఇది నాకు చాలిక ఐ వాంట్ చాలిక అని కాదు బ్రేక్ తీసుకోవాలి ఒక సీజన్ రెండు ఒకటి రెండు సీజన్ బ్రేక్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మొనోట్నీ రాకూడదు నేను అడిగే సేమ్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ రియాక్షన్స్ సేమ్ ఈ ఆల్మోస్ట్ ఏమవుతుందంటే నా రియాక్షన్ మీకు ముందే తెలిసిపోతుంది ఓకే నేను ఇది అనబోతున్నాడు ఆర్ యూ ష్యూర్ అనబోతున్నాడు ఇటువంటి షెల్ ఐ లాక్ షెల్ ఐ లాక్ ఆలోచించుకుని చెప్తున్నారా ఇయే ఇంతకన్నా ఇది రాకూడదు ఇది ఈ మొనాట్ని వచ్చేసే ముందు వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోయే ముందు నేనే తప్పుకోవాలి నాకు మొనాట్ని నాకు ఫీల్ అవుతూ ఉంటే నాకు ఐ మీటింగ్ న్యూ న్యూ పీపుల్ ఎవ్రీ టైమ్ అది మొనాట్ని కాదు బట్ మై రియాక్షన్స్ ఆర్ దట్ సేమ్ కంటిన్యూస్గా ఆల్మోస్ట్ త్రీ సీజన్స్ అంటే సిక్స్టీ 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 వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎపిసోడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎపిసోడ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వందల మంది వచ్చి ఉంటారు నా ముందుకి డెఫినెట్గా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఇట్ ఇస్ వెరీ స్ట్రెన్యస్ అంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కూర్చున్నట్టు ఐ కెనాట్ లూజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక్క సెకండ్ కూడా ఐ కెనాట్ లూజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇఫ్ ఐ లూజ్ నేను వాళ్ళకి రియాక్ట్ అవ్వలేను ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళు చెప్పేది ప్రతిదీ వినాలి రియాక్ట్ అవ్వాలి దెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి అండ్ అది మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ టు నైట్ సిక్స్ ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు కంటిన్యూస్గా చేయాలంటే యూస్ బాగా స్టెన్యూస్గా ఉండేది అది షూటింగ్ దాని తర్వాత షూటింగ్ ఒక ఆటలాగా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అంత ఫ్రీగా ఉంది అది సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ నైస్ ఊరికే గేమ్ గేమ్గా కాదు ఇంట్రాక్షన్ నాకు ఇష్టం బాగా ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ గుడ్ జీటీవీ గౌటీను మా టీవీ గౌటీ ఐ థింక్ అసలు జనవరిలో స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనుకున్నా డిసెంబర్ జనవరిలో బట్ నాకు కథ మీద కొంచెం ఐఎమ్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ సో ఇంకో కథ స్టార్ట్ చేసాము డిసెంబర్ నుంచి డిసెంబర్లో అది అది స్టాప్ చేసి ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కంప్లీట్ కథ వింటున్నాను నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో విక్రమ్ కుమార్ మనం సో బట్ డెఫినెట్ డెఫినెట్గా చాలా ఎక్సైటింగ్గా వస్తుంది నాగ చైతన్య ఫిల్మ్ ఎంత ఎక్సైటింగ్గా వస్తుందో ఇటు సైడు నా చైతన్య ఫిల్మ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ వాటి సీన్స్ అన్నీ చూశాను చాలా చాలా బాధ ఇస్తున్నాడు కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ కృష్ణ అంటే బాగా మెచ్యూర్ అయ్యాడు ఒక ఫిల్మ్తో అండ్ డైలాగ్స్ కూడా చాలా చాలా బాగా రాశాడు మళ్ళీ మన సోగ్గాడి చిన్న అతనే కదా రాసింది డైలాగ్స్ మళ్ళీ దీంట్లో కూడా చాలా బాగా నేటివ్ టచ్ ఉన్న తెలుగు నేటివ్ టచ్ ఉన్న ఇది అండ్ ఆ డైలాగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి వెరీ హ్యాపీ కొంచెం ఆ సినిమా నిన్నే పెళ్ళాడతాకి బేస్ చేసుకుని అంత రొమాంటిక్గా అంత ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ అన్ అండ్ యాక్షన్ ఉండి ఇది ఉండి అది ఉండి తీయాలని అది అనుకున్నట్టే వస్తుంది అఖిల్ది ఏమంటారు ఇంకో ఒక కొత్త ట్రెండ్ సెటర్ అవుతుంది ఆ సినిమా ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ ట్రై చేసేది మేము ఐ ఎంజాయ్ లిస్నింగ్ టు థింగ్స్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ఏదైనా ఎంజాయ్ చేస్తే బర్డ్న్ అనిపిద్ది ఎంజాయ్ చేయపోతేనే ప్రాబ్లం ఎవరన్నా నాకు ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎవరన్నా కథ చెప్పినప్పుడు అది ఫస్ట్ పది నిమిషాల్లోనే తెలుస్తుంది ఇది బాగా ఉండదు అంటే నాకు ఇంకో గంటన్నర వినాలా ఈ కథ అది పెద్ద బర్డన్ ఈ ప్రాసెస్లో బిగ్గెస్ట్ బర్డన్ ఈజ్ దట్ అన్నమయ్యలో క్యారెక్టరు 
వెంకటేశ్వర స్వామి ఎక్కువ కనపడరు అక్కడే ఉంటారు ఇక్కడ అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ బాబు బోన్ చేశారా స్వామి ఇట్లా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్ బాగుంది నిన్ను నిన్ను పెట్టిన ప్రసాదాలు బాగున్నాయి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ టాక్ ఈజ్ దేర్ మీరు ఎందుకు కుబేర్ కుబేర్ దేవతం దగ్గర వెళ్ళి ఆ పాచికలు ఆడుకుందాం అంటే రానంటాడు ఆయన ఎందుకు రా అమ్మో అక్కడికి వెళ్ళిన అంటాడు అటువంటి డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇది ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాం ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఉండి లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఇద్దరు కలుస్తారు క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా బాగా చేశారు అయింది అండ్ ట్రైలర్లో చూసిన తర్వాత మాకు బాగా చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది మాకేమో ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే నిత్య యమనుడు అండ్ మాకేమో ఆయన ఒక కళ్యాణం చేయాలి ఈ సినిమాలో ఆయన కళ్యాణం పాట ఉంది ఒకటి ఆయన కళ్యాణం చేయాలి ఆయన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి వైకుంఠం నుంచి వచ్చేయటం ఆ కథ అంతా ఉంది సో యంగ్గా కనపడాలి మాకు అప్పుడు మేము ఆ హరహర మహాదేవోను మహాభారత్ చూసి చాలా బాగున్నాడు ఇతను అని చెప్పి తీసుకొచ్చాం అండ్ ఈజ్ డన్ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అంటే ఆల్రెడీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది హరహర మహాదేవ్ అట్లా డివోషన్ ఫిల్మ్స్ చేసి సో చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా మాకు ఈ సినిమాకు ఒక పెద్ద ఎసెట్ హౌ కిర్వాణి గారు ఒక ఎసెట్ మాకు సరోబు రాజ్ జైన్ కూడా అంత పెద్ద ఎసెట్ డ్యూయట్స్ కాదు ఒక డ్యూయట్ ఆనందం అనే పాట చక్క చాలా చక్కగా తీశారు యాపిల్స్ పళ్ళు అంతా వెంకటేశ్వర స్వామికే పూలు యాపిల్స్ అంతా వెంకటేశ్వర స్వామికే ఈ సినిమాలో అంతా ఆయనకి వేయటమే నెక్స్ట్ టెన్ డేస్లో అది స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా రాజ్ గారి గది టూ నాకు ఎప్పటి నుంచో హారర్ ఫిల్మ్ హారర్ కామెడీ ఫిల్మ్ చేయాలని ఇష్టం ఎందుకంటే నేను సినిమాలు చూస్తాను హారర్ కామెడీ ఫిల్మ్స్ ఇలా చెవులు మూసుకుని కళ్ళు మూసుకుని చూస్తాం బట్ చాలా ఇష్టం నాకు సో నాకు ఒకటి చేయాలని ఉంది కరెక్ట్గా పడింది అది లేదంటే రాజు గారి గది టూ అనగానే రాజు గారి గది కథే కాదు అసలు ఒక ఆషికి వన్ ఆషికి టూ తీసినట్టే ఆ క్యారెక్టర్స్ అయ్యి ఉండవు ఈ సినిమాలు రాజు గారి గది టూ అని ఎందుకు పెట్టామంటే సేమ్ ఒక హారర్ కామెడీ జానర్ అని సెట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నేను చెప్పవసరం లేదు కొత్తగా నేను వేరే పెట్టి సెట్ అవసరం లే అవసరం లేదని సో రాజు గారి గది టూ పెడితే బాగుంటుందని ప్రొడ్యూసర్స్ను ఓంకార్ డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు ఈ సెట్ దాట్ బాగుంది ఈ ఐడియా బాగుందని సో సినిమా హిట్ అవుతే త్రీ కూడా తీయచ్చు లేదు మాకు మాకు రోజు కాంపిటీషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి వన్స్ అ వీక్ వన్స్ అ మంత్ ఫిట్నెస్ కాంపిటీషన్స్ ఇంట్లో నంబర్ గేమ్ నుంచి ఎప్పుడో నేను లేను అందుకనే ఎవరిని అడిగితే అసలు నంబర్ గేమ్ గురించి ఆలోచించట్లేదు నంబర్ గేమ్ కన్నా మోర్ దెన్ నా నంబర్ గేమ్ వన్ టూ త్రీలు కాదు ఇంత కలెక్ట్ చేయాలి సినిమా ఇంత కలెక్ట్ చేయాలి ఇంత కలెక్ట్ చేయాలని దాంట్లోంచి అది ఆలోచిస్తే ఒక ఇమేజ్ దాంట్లోకి ఫిక్స్ అయిపోతున్నాం సేఫ్టీ ఒక సేఫ్టీ నెట్ వేసుకుని ఇంత ఇలాగే ఉండాలి కదా ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉన్న లేదు సంథింగ్ ఏ ఒక్కొక్కరికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది దానికి సెట్ అయిపోతున్నాం అటువంటి చేస్తుంటే మంచి కథలు రావట్లేదు మంచి సినిమాలు రావట్లేదు అని చెప్పి సెట్ అయిపోయింది సో ఈ నంబర్ గేమ్స్ డెఫినెట్గా లేవు ఎవ్రీ ఇయర్ నంబర్స్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి సినిమా సినిమాకి చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు బాహుబలి టూ వస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు మళ్ళీ నంబర్స్ సో వీ డోంట్ నో సో ఆ నంబర్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయో తెలియదు సో రియలీ ఈ నంబర్ ఫస్ట్ అది మైండ్ నుంచి తీసేసి చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందుకని ఎవరు వచ్చి అడిగినా కూడా మీ సినిమా ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ చేయాలి లేకపోతే సెవెంటీ క్రోర్స్ చేయాలంటే వద్దు ఆ గొడవ వద్దు ఫస్ట్ మంచి సినిమా తీద్దామనండి అంట తొగ్గడ చిన్న ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఐ డింట్ ఈవెన్ థింక్ అసలు చేస్ అవుతుంది అని ఆ ఆలోచనతో తీయలేదు నేను సినిమా సినిమా నచ్చి ఆ ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేసి తీసాం ఆ సినిమా